ओम श्री साई राम वेदमा वेंकमा राजू का विवाह ईश्वरांबा से संपन्न हुआ बस दंपति को पहला पुत्र रतन प्राप्त हुआ उसका नाम उन्होंने शेषम राजू रख गया उसके बाद वेंकपा तथा पार्वती माँ नामक दो कन्याओं का जन्म हुआ कुछ वर्ष बीते तो ईश्वर अम्बा के हृदय में फिर से एक पुत्र की लालसा उत्पन्न हुई एक आलौकिक शक्ति उसे इस लालसा की ओर खींचने लगी पुत्र प्राप्ति के लिए माता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की सत्यनारायण देवता की पूजा इस अर्चना का प्रमुख अंग बने सभी इच्छाओं के माता अनुसार सब तरह की माँ जप नमस्कार प्रदक्षिणा ईश्वर अब्बा माता ने सलंगन हो सब कुछ किया कठोर उपवास भी इस दिव्य माता के ने की माता ने किए एक बार की बात है किसी भक्त ने भगवान से सत्य साई बाबा से अपने नगर में पधारने का आग्रह किया वो भक्त जो था हैदराबाद से था तो आप जानते हैं दोस्तों बाबा ने उसे क्या बोला आऊँगा ज़रूर आऊँगा अवश्य ही आऊँगा हैदराबाद में क्या जब मैं वैकुंठ से इतनी दूर आया हूँ तो पुटापर्ती से ये छोटी सी दूरी तय करना क्या मुझे कष्टप्रदायक होगी तो इस तरह से दोस्तों भगवान ने अपने एक हैदराबाद के भक्त को इस बात का इस बात का प्रमाण दिया कि भगवान के लिए वैकुंठ से जब इतना सफ़र करके वो आ सकते हैं धरती पर तो उन उनके लिए धरती पे कोई भी जगह मुश्किल नहीं है सातवीं ईश्वर अम्मा की आत्म पुकार सुनकर वैकुंठ वैकुंठाधिपति मानव रूप में अवतार लेकर भगवान सत्य साई हम लोगों के बीच में आए थे और हम सबका कल्याण के लिए आए थे तो अब दोस्तों शुरू होगी भगवान के जीवन की बाल्य लीला और अन्य तथा लीलाएं तो आप लोग भी सब तैयार हैं ना मेरे साथ सुनने के लिए सन 1926 नवंबर महीना 23 तारीख सूर्य उदय होने की कुछ ही घड़िया घड़ियाँ पूर्व कार्तिक सोमवार आर्द नक्षत्र शिव जी की परम पूज्य तिथि घर घर में शिव आराधना का समारंभ अक्षय नाम स्व स्व संतर भी पवित्र होने लगा ईश्वर अम्मा को प्रसव वेदना प्र, प्रारंभ हुई ईश्वर अम्बा ने ब्रह्म मुहूर्त में ही सत्यनारायण की पूजा की समाप्ति कर ली उनकी सास लक्ष्मा ने स्नान कर कर पूजा करने के बाद पुरोहित के घर ही उनको बोला जाने के लिए ईश्वर अम्बा की प्रसव वेदना का समाचार लक्ष्मा तक पहुंचा, किंतु वे वे अपने निश्चय पर दृढ़ रह पूजा समाप्ति के पश्चात ही तीर्थ प्रसाद लेकर ही घर लौटी ईश्वर अम्बा ने तीर्थ प्रसाद ग्रहण किया धरित्री पर बल रावी का जन्म हुआ उधर सूर्य की सहस्र शिम किरने अपना सुनहरा जाल बिछाने लगी और इधर बाल रवि के रूप में मानव रूप में भगवान नारायण सत्य साईं बाबा का जन्म हुआ बाबा ने कई बार कहा है इस अवसर की विशेषता यही है कि इस बार जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है वही मेरा कर्म स्थल भी है संभव है कि इसी कारण नवंबर मास के उस दिन के सूर्योदय के काल में पुटापर्ति की जनता ने संतोष की सांस ली क्योंकि पुटापर्ति केवल जन्म भूमि ही नहीं बल्कि भगवान की कर्म भूमि भूमि भी बनने वाली शिशु का जन्म होते ही एक नागराज प्रसूति ग्रह में पधारे और शिशु के बिस्तर के नीचे ही कुंडली मार्ग स्थान स्थानपन हो गए शेष शाही की ये शेष शैया अनदेखी ही रह गई परंतु निदित शिशु की शया जब स्वयं ही हिलने लगी तब महिलाओं को संदेह हुआ 
बिस्तरे के नीचे आधी शेष को देखकर वह एकदम चकित रह गई बाबा कहते हैं कि मैं रात्रि के समय सोता नहीं हूं पूर्व अवतारों का स्मरण करते हुए ही रात बिताता हूं उस समय की सारी घटनाएं मेरी स्मृति पटल पर आज भी एक के बाद एक अंकित होती हैं और उनके स्मरण में मुझे हंसी आती है संभवता इसी कारण बाल्यावस्था में शिशुआकरण की हंस की हंस पड़ता था और सरज के समान उनका मुख कमल खिल उठता था बाबा की एक बात तो बहुत ज़्यादा माँ ईश्वर अम्बा को परेशान करती थी कि क्या होता था जब भी कोई साधु भिक्षु कोई भी अगर बाबा के घर के बाहर आकर आवाज लगाता था भोजन दो कुछ खाने को दो अम्मा तो बाबा से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था ईश्वर अम्बा माँ ये सब कुछ देखती थी पर जब उन्होंने देखना शुरू किया कि बाबा तो अपने हिस्से का भोजन भी और बाकी घर के सभी लोगों का भी खाना कुछ कुछ निकाल कर माँ बनाती और बाबा जाकर कोई भी साधु भिक्षु को दे आते तो एक दिन माँ को बहुत गुस्सा आया ईश्वर अम्बा माँ ने बाबा को बहुत डांटा बोला सत्यनारायण सत्या इस तरह से तुम अगर ऐसा करोगे और ये तुम्हारा काम रोज का हो गया है तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें बहुत सख्त दंड दूंगी और तुम्हें कुछ दिनों तक भोजन भी नहीं दूंगी ये कहते ही बालक का चेहरा एकदम उदास हो गया उसने कहा माता भले ही आप मुझे मेरा खाना मत दीजिए कोई बात नहीं मैं अपने हिस्से का भोजन रोज के रोज मैं साधु को दूंगा ईश्वर अम्बा माँ को ये सुनकर बहुत ही हैरानी हुई इतना सा बालक मुश्किल से उस समय बाबा चार या पाँच वर्ष के होंगे और स्वामी की इतनी बड़ी बात कहना कि आप मुझे भले ही भूखा रखो पर मैं किसी को अपने द्वार पे भूखा नहीं भेज सकता ये कोई साधारण बालक की बात नहीं थी ये तो एक नर रूप में नारायण की ही वाणी थी और वही हुआ ईश्वर अम्मा ने कुछ दिन तक तो बाबा को कठोरता के एक सबक सिखाने के लिए उनको भोजन नहीं दिया और बाबा को इस बात का बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा दो दिन बीत गए तीन बीत तीन दिन बीत गए ईश्वर अम्बा माँ नाराज हो गई और बाबा ने बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की छोटे सत्यनारायण ने अपना सब सारे हिस्से का भोजन साधुओं को दे देते थे तो है ना ये एक विचित्र बात कौन सा बालक ऐसा कर सकता है कौन सा बालक मनुष्य रूप में भूखा रह सकता है जिस तरह से हमारे नन्हे बाबा ने ऐसा किया निश्चय ही स्वयं नारायण रूप था उनमें ओम साई राम माधव स्वरूप बाबा के विषय में व्याख्या करते समय अब हम सत्यनारायण इस नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे ऐसा एन कस्तूरी जी ने ही अपने सत्यम शिवम सुंदरम की किताब में लिखा है मैं ये सारे जो अभी आपको कहानी जो कथा सुना रही हूँ मैंने वहीं से लिया है ये चैप्टर है उनकी किताब का बाल साइन तो कस्तूरी जी ने लिखा है कि उर्वकंड कमलापुर पुटापर्ती आदि गाँव के भक्तों के समान हम भी बाल साई या सत्य साई बाबा कहकर ही संबोधन करेंगे कस्तूरी जी कहते हैं पुटापर्ती आने पर चार पाँच वर्ष तक बाबा ने अपना श्री साई बाबा यही नाम धारण किया उस समय के भक्तों के तैयार कराए हुए रबर स्टैम्प पर भी यही नाम पाया जाता था कितना अच्छा लगता होगा नहीं भक्त नहीं दोस्तों खैर किंतु क्रमशः इस अवतार के विषय में प्रस्तावना करते समय बाबा के दिव्य संकल्प अनुसार सत्यनारायण इस नाम के सत्य इस शब्द को जोड़कर सत्य साई बाबा इस प्रकार भक्तों ने कहना शुरू कर दिया उस समय के बाबा के सानिध्य में केवल गुरुवार को ही नहीं 
वरन प्रतिदिन भज, भजन कीर्तन होने लगा सप्ताह का केवल एक ही दिन भजन के लिए हो भला भक्तों को तृप्ति कैसे हो केवल प्रातः काल के समय प्रारंभ की हुई प्रातः एवं संध्या दोनों काल में परिवर्तित हो गई वेंकपा राजू के घर में समक्ष कर्णम के घर में घर से बाई ओर की सड़क के दाई ओर के मोड़ पर आज भी उपस्थित आठ फुट चौड़ा और दस फुट लंबा एक छोटा सा कमरा ही प्रथम काल का भजन मंदिर या आ, इसे गिने दस बीस लोगों के ही भजन लोगों से ही भर जाने वाला एक छोटा सा कमरा राम की आराधना करने योग्य किशकिंद भला कैसे हो सकता है थोड़े ही दिनों में उस कमरे के सामने का रास्ता भी भक्तों की भीड़ के लिए कम पड़ने लगा गांव की पंक्ति में आए हुए बैल गाड़ियों को ठहराने की जगह भी पर्याप्त नहीं थी करणम सुबम के घर अपने घर के सामने के सड़क पर छत डलवाई बंगलोर में एक भक्त ने एक डेरा डलवाया और उसे अपना निवास स्थान बना लिया हिंदपुर से एक भक्त जीप गाड़ी की कैदी की रेत सु, सुखपूर्वक पार करके लाए वे सज्जन एक रिक्रूटिंग ऑफिसर थे उनका काम नव युवकों को सेना में भर्ती करने का था उनके उस नवीन प्रका, प्रकार के वाहन को देखकर उसका स्पर्श कर ढकेलने की आशा से ही दूसरी ओर उनके फैलाए हुए जाल से बचने के लिए प्रयत्न की चिंता कुछ भी हो पुटापर्ति के किसानों की दशा शोचनीय थी अंत में साईं बाप को वचनी वांड ये सूचना मिलते ही सबने बड़े ही धैर्य से उस जीप को घेर लिया तथा उसे चारों दिशाओं में सड़क पर ढकेलते हुए नाचने लगे